स्वागत आज शुक्रवार षोलो छहजार तेईस आज के क्लस आलोचन डर अमरनाथ चक्रवर्ती सर और आज के आलोचनार विषय हम रेपर क्लस षोलो नम्बर आलोचना माइंड चैप्टर थे तो सबा के अनुरोध करब जो आलोचना चलो अजथा के आनमिट हबें ना भिडियो ओपेन करबें ना प्रश्न तो हम प्रश्नोत्तर पर्व चलो धन्यवाद सकल के सर आनी शुरू कर आगत सकल चिकित्सक के यथाथ सम्मान जानिए और शुभे जानिए आज के आलोचना शुरू कर प्रथम शिक्षा गुरु डाक्त केसिदास महाशय के प्रणाम आशीर्वाद प्रार्थना करी प्रतिदिन मत ही एक रूबरिक विस्तारित आलोचना कर चेष्टा कर केसिदास भाव शिखिए मूल विषय मध्य कतगुल मेन्टाल डिजिजर क्षेत्र क्योंकि एंटिक प्ले आसते जेमन सीजोफेनिया से रोग मध्य जो चाहिए साधारण जो एंटिक प्ले जो आंटी प्लेयर मध्य दोटो जिन आज एक डू ड्र एटेंशन से ड्र एटेंशन एटेंशन ड्र कर एक बेपार आज एक फानी मेटेरियल्स आज फर फान फानी तेल की हे ड्र एटेंशन प्लस फानी इट मे भी फुलिस इट मे भी फुलिस होते हायर सेमस क्षेत्र फुलिस होते ड्रागे आलोचना मध्य ढुकबना मूल विषय चाहिए विभिन्न अंगेल थे भावते बेपार कि होने की आसले से विभिन्न धरण अंग मान मुखर भंगी कर मुखर भंगी कर दृष्टि आकर्षण कर मानुषर एटेंशन चाहिए सबा गुरुत्व दीक सबाई ठीक ठीक है बेपारे फुलिस जो है तक से देखा गया गाच झाँप दीचे कि दोतला झाँप दीचे से उदाउट एनी प्रिकशन उउट एनी ट्रेनिंग जहाँ मिलिटारी जी दोतला झाँप दे झाँप दे ट्रेनिंग आड़े गए मरबे ना हाथ पा भांगे ना विभिन्न रकम अंगी कर डैंसिंग संगे तफर कमी नाच कर ताल छंद ताल आंद आज सोजा कथा छंद आदिष्ट नियम नाचर बेपारिष्ट नियम है ना से बस मजा पा मैं बेपारिली बेपार मैं गुरुत्वपूर्ण गुरुत्व कि मध्य मजार कान गान गई सर भाव गान गई सर भाव गान गई से गान मध्य से एम एम मैं कायदा कानून कर मुखर भंगी कर उच्चारण कर प्रियोर गान बोलते बोझे ताल बाणी छंद सबकि मिले जो है से बेपारे मूल बेपारेंशन ये करना ड्र एटेंशन अपना ड्र एटेंशन करार जो और मजा करार जो यही हे क्यु एंटिक्स प्ले ये एर मोटामोटी मान हे अच्छा पेशेंट पाई निश्चय भाव 
এটা সাধারণত কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে এটা বেশি পাওয়া যায় বাচ্চাদের মধ্যে এই ধরনের পাওয়া যায় হুম তো তার বাবা মা যেটা কমপ্লেন করে বলি এমন অদ্ভুত অদ্ভুত নাচবে এমন অদ্ভুত করে আচরণ করবে দেখে হেসে কুটু লুটোপুটি এইবার যখন জিজ্ঞেস করবেন পড়াশোনায় কেমন অমুক্ত মুখ তখন দেখবেন কিন্তু দেয়ার ইজ ডালনেস ডালনেস তার মধ্যে একটা বেশ আছে বলে এটা এটা হচ্ছে সুলিটিক স্টিকমা যেমন আছে আবার তেমনি তার অ্যাটেনশনের জন্য যখন করছে অ্যাটেনশন ড্র করার জন্য যখন করছে নিজেকে তাদের সামনে উপস্থাপিত করার এই যে একটা ইয়ে যেটা এটাও কিন্তু সাইকোটিকের নেচার মরাল লেস এখন দেখতে হবে যে পেশেন্টের জিজ্ঞেস করে জিজ্ঞেস করে এবং তার বাবা মার সঙ্গে কথা বলে তবে ফাইনাল ডিসিশন আসবে কারণ মায়াজম যে কোনো একটা সিমটমে মায়াজম এঁটে দেওয়া কিন্তু খুব মুশকিল ব্যাপার এটা এই মায়াজমের সিমটম এরকম না বলাই ভালো হ্যাঁ আমরা প্রয়োজনে কিছু জায়গায় বলবো নিশ্চয়ই সেটা অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্টের কন্ডিশান পেশেন্ট কিভাবে সেটাকে প্রকাশ করছে এক্সপ্রেস করছে কিভাবে প্রত্যেকটা তো একটা এক্সপ্রেস করার পদ্ধতি আছে হুম সেই এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশন দেখে আমরা সেটা বুঝব যে কতটা কি যেমন দোতলা থেকে ঝাঁপ মারবে সেখানে কি বুদ্ধির ছাপ আছে দ্যাট ইস ফুলি সিন না নেচার দেখা গেল যে তাল গাছের মাথায় উঠল সে ওখান থেকে পুকুরে ঝাঁপ দিল সে মোরেও তো যেতে পারে হ্যাঁ সবাইকে এবার দেখ আমি এখানে ঝাঁপ দিচ্ছি দেখ দেখ কেমন হবে তারপর দেখা গেল যে পড়ে গিয়ে সে ভুকে এমন লাগলো হসপিটালে দৌড়ে চলে গেল এরকম ঘটনা কিন্তু আমাদের গ্রামে ঘটেছে এবং পেশেন্টটা বাঁচেনি আবার এমন হয়েছে যে ওখানে ঝাঁক গিয়ে পড়েছে বাঁশ ছিল নিচে বাঁশ পোতা ছিল ওই মানে মাছ চুরি টুরি করতো জল কম থাকলে সেই বাঁশগুলো হয়তো সব তোলা হয়নি ওর উপর দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পুরো বাঁশ ঢুকে গেছে ঢুকে গিয়ে পেশেন্টটি মারা গেছে বাচ্চা ছেলে বেশি কিছু না সে ওই ওই আম গাছের উপর থেকে সেরকম ঝাঁপ ফাঁপ মেরেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে ব্যাপার হচ্ছে যে এইখানে ব্যাপার হচ্ছে ফানি মেটে দেখ আমি এখান থেকে সবচেয়ে উঁচু মগ ডালে মারবো এই সবচেয়ে উঁচু মগ ডাল থেকে মারবো এইখানে সবার থেকে আমি উঁচুতে উঠবো এই যে ভাবনাটা যখন থাকবে দ্যাট ইজ সাইকোটিক ভাবনা নিজেকে বড় করা হাইলাইট করা কিন্তু তার সঙ্গে ব্যাপার হচ্ছে কি তার বুদ্ধি কোথায় বুদ্ধিরও তো জায়গা নেই সে কি করছে সে তার ভাবনা চিন্তাই নেই যে এখান থেকে পড়লেই মরে যেতে পারি তার এই যে সাধারণ বিবেচনা বোধ নেই এই যে বিবেচনাহীন ভাবনা চিন্তাহীন এটা কি তো সিম্পলি তো এটা এটাকে তো আমি সাইকোলিস ছাড়া কিছু বলতে পারবো না মানে এগুলো হচ্ছে মিশ্রণ মিশ্রণগুলো আমাদেরকে সবসময় বুঝতে হবে যে পেশেন্টের কথা বলে কি কি সে করছে সেইগুলোকে সব বিচার বিশ্লেষণ করে সাইকোলিস্টের একটা ভাবে এখানে আছে বটে কিন্তু সিপিলিস মিশ্রণ আমরা থাকতে পারি এখন পেশেন্টের মধ্যে দেখা গেল ঝাঁপ দেওয়ার কোনো প্রবণতাই নেই বা ঝাঁপ দেওয়ার তার ক্ষমতা নেই ফলে আমরা ওই জায়গাটা পাবো কি করে পাবো না তো ফলে আগে থেকেই কোনো রকম কন ছাপ এটে দেওয়া উচিত না সেই জন্যই আমি ব্যাখ্যা যখন করি তখন আমি বলার চেষ্টা করি যে কিভাবে পেশেন্ট রিপ্রেজেন্ট করছে কিভাবে বলছে সেই জায়গাটা আমরা ভাববার চেষ্টা করি বাস্তব হচ্ছে কি এই রুব্রিকটি যদি আমি বলছি বটে কিন্তু এই রুব্রিকটির সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম খুবই অভিজ্ঞতা কম এবং কিছু কিছু আমরা পেয়েছি এবং এটার উপর যে খুব রিলাই করে ওষুধ দিয়েছি এমন ঘটনা নয় কারণ আমরা উইলের যেসব ইয়েগুলো পেয়ে যাই উইলের আন্ডারে যেগুলো পেয়ে যাই বড় বড় যেসব মানে কি রুব্রিক বা এক্সাইটিং কজ বা পেন্টেনিং কজ ইত্যাদি দিয়ে সেখান থেকে ওষুধ দিয়ে আমরা ঠিক করে ফেলেছি এরকম ঘটনা তো প্রচুর আছে ফলে ছোটোখাটো অনেক সময় মেন্টাল সিনটে হলো সেটাকে আমরা অতটা গুরুত্ব দেই না আর কেউ যদি গুরুত্ব দিয়ে এটা পেয়ে থাকেন বা আরোগ্য করে থাকেন সেটা আপনারা অবশ্যই আপনাদের এই অভিজ্ঞতাটা এখানে শেয়ার করতে পারেন আবার তো এইটুকুই বললাম এই অ্যান্টিক্স প্লে সম্পর্কে কারো কিছু যোগ করা থাকলে এটা যোগ করুন তাতে আমরা সবাই সমৃদ্ধ হব ধন্যবাদ দীপেন তুমি অনুরোধ করো কেউ যদি কোনো কিছু যোগ করে স্যার এতটুকু আমাদের আলোচনার মধ্যে কেউ যদি কোনো স্যার কিছু অ্যাড করেন স্যার স্বপন ঘুরে স্যার পার্থপ্রদীপ চৌধুরী স্যার রঘুনাথ ঘোষ স্যার আছেন স্যার আপনারা কিছু বললে বলুন আবার দেখা যায় যে অনেকে সেই আগেকার দুঃপ্রাপ্য যে জিনিসগুলো সেগুলো এখন আর পাওয়া যায় না 
সেইগুলোকে অ্যান্টিক বলে সেইগুলো অনেক জায়গায় স্থান পায় তার মানে এগুলো খুব বিপ্রাপ্য সামগ্রী এখন এই জায়গাটায় ডিকশনারি মিনিংটা হচ্ছে উড ঘট মানে অ্যান্টিক স্কুলে দিয়ে আমি কিন্তু এই পেশেন্টের কাছ থেকে এরকমভাবে ধরতে পারি এখন এই উদ্ভট জিনিসটাই বা কেমন যেটা কেন্দ্রে উদ্ভট ভাবে খেলা করে মানে একটা কাজ সব আলোচনাটা শুনতেও পাইনি এটা কিভাবে আমরা পেশেন্টের কাছ থেকে পাব আর একটা কথা ওই একটা যে রমন একটা মা একজনকে সেঁটে দেওয়া যায় না যদিও কখনো কখনো সেটা বোঝা যায় এই জায়গাটাই হচ্ছে মোডাস ওপার এন্ডি কোন জায়গা থেকে ওই সিমটমসটা উঠে আসে এই উদ্দেশ্যটাকে যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে কিন্তু ওই মায়াজমকে তখন স্ট্যাম্প দেওয়া যাবে তার আগে অবধি বোঝা যাবে না হ্যাঁ এইটাই হলো কথা যেমন ধরুন একটা যে ফিয়ারটা আমরা যে ধরি একটা শরীর নেচা কিন্তু সেইটা যদি এখন সেঁটে বসে যায় দীর্ঘদিন ধরে তার সেইটা রয়ে গেছে তখন কিন্তু যার যে রিজার্ভেশন যে ফিয়েটা ওইটা ধরে তখন কিন্তু সেইটা আবার जैगा धरते तक मायजम सम्पर्क अनेकता निश्चित होते शुद्ध ओटुकु कथा बोलते मायजम से धरा जाए ना कख कख बोझा जाए अमस्था धन्यवाद शक्तिमान ख्याल देखा जा विभिन्न डेजार मध्य भेद करते शक्तिमान देखे शक्तिमान रेस्क्यू कर विज्ञापन घटे मारा गया একটা উদাহরণ কথা মনে হচ্ছে আর কি এই যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝোলা যে এরকম ভাবে ওই যে এটা ম্যাজিসিয়ানটা দেখায় বা সেইটা সে কোথায় কি দেখেছিল ওই রকম ভাবে তার ওই অ্যাক্টিং এর মধ্যে তারপর ওই ছেলেটাও আর কি সেটা করতে গিয়ে সে কিন্তু ওই তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল গলায় ফাঁস আটকে ও দু ভাই বলে করেছিল ঘটনা शिशुरा बैशिष्ट्य 
এইটা হচ্ছে মূল বিষয় এবার বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাবে তো যেমন ধর আমি ইয়ের মতন কেলে দেখা গেল যে আমি ইয়ের মতন কি বলে আমি ওই কি বলে ওই কোন জোকারের মতন আমি মুখ চোখ আচরণ করলাম চোখ মুখ করে গায়ে দেখান করে আমি মজা করছি ফানি অনেক বাচ্চাদের মধ্যে এগুলো পাওয়া যায় এখন সেইগুলোকে শোনা আমরা তো এই জায়গাগুলো এত ক্লিয়ার কাট এই যে ধরে যে করাটা যেটা আমরা তো ধর অনেক সময় আমরা জার্নিটা বুঝতে পারি বলে আমাদের তো ওইভাবে করা হয়নি হুম ওইভাবে করা হয়নি কখন সময় আমাদের একটু দেখলাম যে মেডিসিনটা আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে এই যে দেই দেবো এরকম ব্যাপারটা না এটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে আমরা করিনি কিন্তু যেহেতু এটা স্টাডি হচ্ছে সেটা গুরুত্ব দিচ্ছি এবার তার গুরুত্ব দিতে গিয়ে তোর যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে আমি জানতে পারলাম বা আরেকজনের যদি কারো অভিজ্ঞতা থাকে তখন আমি জানতে পারলাম যে না এটা গুরুত্ব আছে এটা এইভাবে দিতে পারি আলোচনা তো মূল উদ্দেশ্য এইটা যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা মত বিনিময় করে আমরা জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব তো কারো কিছু এরকম আছে হ্যাঁ গানেও হবে নাচেও হবে মানে ওদের ওই নজর ইয়ে করে আর কি ওদের সোজা কথা দুটো ব্যাপার আর একটা তার সঙ্গে ফান ফানটা কিন্তু চেষ্টা করছে সে যেন উত্তম কুমারের মতন অভিনয় করার চেষ্টা করছে সেই রকম ভাবে সে নিজেকে প্রেজেন্টেশন করছে তার মধ্যে মজাও রয়েছে আর দুষ্প্রাপ্য রয়েছে এই এই রকম ধরনের হলে হতে পারে সেখানে মজা নেই তো সেখানে তো সে তো বাধ্য হচ্ছে কম্পালসেন হচ্ছে তো তার না মজা আছে মজা সে করে না তা তো না সে তার মতন করে মজা করে তার দিক থেকে সেটা করে না তা না কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এখানে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে ড্র অ্যাটেনশন তোর অ্যাটেনশনটা বা আমার অ্যাটেনশন পাবলিকের অ্যাটেনশন হ্যাঁ আর তার সঙ্গে ফান এইটা হচ্ছে মূল বিষয় আজকে আমি যতগুলো স্টাডি করলাম এই এটার উপরে অ্যান্টিক্সের উপরে নেটটা পুরো ঘেটেছি আমি ঘন্টা খানেক ঘাটার পর বিভিন্ন রকম ইয়ে কি করে এইটুকু আমি বুঝেছি এবং আমি সত্যি কথা বলতে কি আমি আমি এটা ব্যবহার করিনি আমি তো সেটা স্বীকারই করলাম একটা বড় জায়গা হচ্ছে সোশ্যাল উইথড্রল সোসাইটি থেকে নিজেকে উইথড্র করে নিজের জগৎ তৈরি তৈরি করে নেয় তাই অ্যান্টিক্স যে ওই অ্যাটেনশন ড্র এই তথ্যটা ওখানে খাঁটবে না সেটা হয়তো দেখা যাবে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে ড্র করার জন্য কিন্তু হয়তো দেখা যাবে ও কারোর ইনস্ট্রাকশনে করছে বা ও নিজের তৃপ্তির জন্য করছে কোনো অ্যাটেনশন ড্র করার কোনো জায়গা নেই কারণ ওর একটা বড় জায়গা হচ্ছে সোশ্যাল উইথড্রল আর তারপরে তো যে ফিলিংস এর জায়গাগুলো যেটাকে বলা হয় কনেশন কগনিশন অ্যাফেকশন এই যে এর মধ্যে রিলেশন গুলো সেগুলো তো ভেঙে যায় সিজো আর ফ্রেন মানে মন যে ভেঙে যাওয়া ভাঙা মন তো সেটা এই জায়গায় একটা বড় জায়গা ফলে এটা বোধ ওখানে খুব প্রযোজ্য হবে না এটা আমার মনে আমার একটা ভাবনা এখানে কাজ করছে যেটা হচ্ছে যে এখানে এই অ্যান্টিক্লেজের মধ্যে যে ওষুধগুলো দেওয়া রয়েছে সেটার এখন ওই ওষুধগুলোকে যদি ভালোভাবে স্টাডি করবে তাহলে ওই জিনিসটা আর একটু বেশি বেশি ক্লিয়ার হয়ে যায়
পায়খানা নিয়ে চটকায় থাকে বা অন্য কিছু ভেবে থাকেন সেটা আপনারা বলুন আমরা সবাই আছি শুনবো অদ্ভুত আচরণ করা অথবা নকল করা যেটা হয়েছিল খুব তোলপার হয়েছিল ওই টিভিতে সে সময় তো মানে অনেকেই নিয়েছিল খুবই তোলপার হয়েছিল এরকম অ্যান্টিক করা অর্থাৎ অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ করা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এটাই মানে আর বিশেষ করে বাচ্চাদের মধ্যে বাচ্চাদের মধ্যে আমি বললাম তো আমি তো বাচ্চাদের মধ্যে বলেছি তো হুম তাহলে মকিংটা কি হবে এইখানে গন্ডগোলটা হয়ে যাবে মকিং ও স্যার তো মানে ইমিডিয়েট করা কৌতূহলে করা তারপরে মায়াপুজ আপনি হাত তুলেছেন বলুন আমার কোন প্রশ্ন নেই কিন্তু আমার একটা জীবন তো আজকে টেনেই একটা জীবন্ত একটা রোগী আমাকে আজকে ফোন দিয়েছিল মানে এটা আলোচনার প্রেক্ষিতেই কথা উঠছে এই জন্য বলছি আর কি একটা রোগী আমাকে ফোন দিয়েছে দিয়ে বলছে যে আপনি আমাকে এমন কোন মেডিসিন আপনি দিয়ে দেন যাতে আমি রাতে মারা যাই এবং সে বলছে যে আমি আমার আর এই পৃথিবীতে থাকতে মন চাচ্ছে না সবকিছু তার মানে একটা যদি সে ওষুধের বোতল থাকে অথবা ওষুধের কিছু অথবা ইট অথবা বিল্ডিং সবকিছু মনে তাকে চাপিয়ে এসে তাকে ধরছে এরকম নানান ধরনের উদ্ভব কথা সে বলছে তো এই পেশেন্ট গুলো আসলে খুবই কষ্টকর অবস্থানে থাকে তো আমি আপনাদের যারা জ্ঞানী জন রয়েছেন তার তাদের কাছে এই পেশেন্ট ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি যে এই পেশেন্টটা নিয়ে আমরা কি করতে পারি মানে এটা নিয়ে আমরা কিভাবে আগাতে পারি আর কি বিষয়টা এরকম মনে হয় দুটো বিল্ডিং থেকে ক্লাস করবে চেপে ধরবে মানে
এরকমও হয় স্যার এবং সে মনে করে যে আমার সবকিছু মনে হয় চাপিয়ে ধরছে আর এবং ইনি বলছেন আমাকে বলছেন যে আমি যদি মারা যাই বা আমি যদি মারা যাই তাহলে যান আমার যা আমার স্বামী রয়েছে তারপর আমার মা রয়েছে আমার সন্তান রয়েছে তারা যাতে বুঝতে না পারে আমি আত্মহত্যা করেছি মানে আত্মহত্যার প্রবণতাও তার ভেতরে দেখা যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ এবং সে তার তার কাছে স্যার কোন মানুষ আসলেই সে তাকে বিরক্ত মনে করছে যে সে বেশি কোন কোন জিনিসটা সে স্থির করতে পারে না আরকি তো এই পেশেন্ট গুলো মানে খুবই ক্রিটিক্যাল অবস্থা এনারা তো আত্মহত্যা করতে পারে তাই না স্যার কোন মায়াজম যদি আজকে ওটা আলোচনার বিষয় বুঝতো না ওরা শরীক হতে পারে সাইকোটিক হতে পারে সিভিলিটিক হতে পারে পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলে ফাইনাল করে বলতে কেন এরকম করছে তার উদ্দেশ্যটা বুঝতে হবে সেটা জিজ্ঞাসাবাদ শুধু ওইটুকু কথার উপরে মায়াজম হয় না জি না স্যার ঠিক আছে হ্যাঁ জিজ্ঞাসা এবং ওর একটা জার্নিও আছে কখন ওটা জার্নি আছে কেন এই এই রকম ভাবছে কেন সে তাকে তো ভাবেনি আরে তো থেকে সব তো হলো কি ভাবে এটা তার জন্ম নিল কি ভাবে জার্নি থেকে নিয়ে আসবে তার সাথে মজা করে পারে ইন্টারভিউ তখন কি আছে জার্নি থেকে আসবে छाड़ते चाय কি হতে পারে রুবড়ি ধরুন আমি একটা কাজ শুরু করলাম আমি সে কাজটা সহজে ছাড়ি না তারপরে সে কাজটাকে আমি করেই যাই বা সেটাকে সফল হওয়ার জন্য যা যা করা দরকার সবই করে যাচ্ছে এইটা হচ্ছে মূল বিষয় এইটাকে কি বলবো এটাকে কি ওয়ার্ক অ্যাহলিক বলা যায় স্যার ওটা অন্য জিনিস ওটা মেনি আতো কাজ ছাড়া থাকতে পারে না এখানে তা তো নয় যে কাজটা শুরু করে সেটা সহজে ছাড়ে না এটা ব্যাপারটা কি সহজে ছাড়ে না মানে সেই কাজটাকে শুরু করলো সেটাকে শেষ হচ্ছে করবে শেষ করে তবে ছাড়বে শেষ করার কথা এখানে উজ্জ আছে এখানে বলা হয়নি আর ওই ইয়ে ওয়ার্ক ম্যানিয়ার যেটা আছে ওটা তো ওটা তো অন্য জিনিস না না ওয়ার্ক অ্যাহলিক এবারে ওয়ার্ক অ্যাহলিক বলে আর এটা ভালো লক্ষণ স্যার না 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 ম্যানিয়া হলে পরে মুশকিল আছে ওটা ইন্ডাস্ট্রিয়াস বলে ও খুব ডेंजर জিনিস जुविधा <laughs> फेलो कर तबु से छाड़ेनाटारूपी मान कि जेदाइट 
তোমার জেদ হলো যে আমি এটা করে ছাড়বো সেটা করবই তো সেই জেদটা কি জেদটা কি খুব ভালো কাজে লাগানো হয় জেদের কথাটা আসে কখন জেদটা যখন নেগেটিভ যখন হয় যখন মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায় সেই জেদটার কথা আমরা আলোচনা করি আমি পেতে আর তোমার যদি পড়াশোনা যদি জেদ থাকে যুক্তি নাও থাকতে পারে জেদে হ্যাঁ জেদে যুক্তি নাও থাকতে পারে ইয়েস কারেক্ট এটা কিন্তু এখানে তা তো নয় এখানে সে ডব্লিউ বি শেষ সে ইয়ে করবে আমি ডব্লিউ বি শেষ দেবো না সে মনে করলো আমি যে ভালো খেলোয়াড় হবো তার জন্য সে প্রচন্ড পরিশ্রম করছে এই যে জায়গাটা যেটা এই জায়গাটা কি এটা কোন রূপিকার আন্ডারে আসবে স্যার আমার তো মনে হয় স্যার এটা পার্সিভারেন্স অধ্যবসায় পার্সিভারেন্স কি আছে আপনার রূপিক আছে স্যার ঠিক তো দেখে বলো দেখে বলো जिन खिलोड़ी ভালো ডব্লিউ বি সিএস ওদের সে যেমন পড়াশোনা করবে তেমনি তার শিক্ষকদের সম্মান করে সে তাদের কাছে শিখে নেওয়ার চেষ্টা করবে তবে তো সে ডব্লিউ বি সি অফিসার হবে এমনি হবে না তো কিন্তু সেটার প্রতি তার ভীষণ ডেডিকেশন কথা হবে ডেডিকেশন আমরা বুঝতে পারছি ডেডিকেশন কিন্তু রেপারেটি ভাষাটা কি হবে সেটি তো আমি জানি আছে কি ওরকম ইয়া আছে ইংরেজি টার্ম তো অনেক আছে কিন্তু রেপারেটিটা ঠিক আছে সেটা বল রেপারেটি আছে मान हम अति आग्रहशील ठीक दृढ़ प्रतिज्ञ অপশনেট না বলে এখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কথাটা বললে অপশনেশনের মধ্যে কোথায় যেন একটা তাকে ছোট করা হচ্ছে যে এই ধরনের পড়াশোনা করে মনে করে আমি বড় কিছু এটা করব অনেকেই দেখবেন জীবনে দেখবেন তাদের ওটা জেদি বললে কিন্তু জিনিসটা খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু জিনিসটা ঠিক বোঝাবে না জেদি কিন্তু একটু ইতিবাচক খুব একটা নয় জেদের নেগেটিভ ইম্প্রেশনটাই বেশি সেই জন্য তখন আমরা জেদ বলি এইটুকু ছেলে এত জেদ ওই বাবা তোমার বুড়ো হয়ে মরতে চললে এখনো তোমার জেদ যায় না তুমি একটু লিবারেল হতে পারো না এরকম কথা তো বলি আমরা যেদের সঙ্গে তো আমাদের ওই হায়ার পারপাস অফ লাইফের কিছু নেই বা মোটাস অপরচুনিটিটা ওই রকম তো নয় মূলত এদের মোটাস অপরচুনিটিটা নিজস্ব ব্যাপারটা কে একজন এটা নিশ্চয়ই রহমত বলেছে নাকি রহমত না ইয়ে না স্যার দিলাম আমি লিখে দিলাম হ্যাঁ ওটা যে পার্টিটা সিটি এটা যেমন একটা একটা আর্টটা হতে পারে আর্ডেন্ট আর্ডেন্ট এটা ন নাম্বার পাতে আছে আর্ডেন্ট এটার মানে হচ্ছে নাছর বন্দা বা অদম্য এই যে দুটো রুব্রিক আলাদা আলাদা সামান্য মনে হচ্ছে পার্থক্য এখানে আছে মনে হচ্ছে কিন্তু কথা হচ্ছে মোটা সপ্তাহিটি তো একই সেই জন্য স্যার এই দুটোকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন স্যার এরকম অনেক রুব্রিক একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না আর্ডেন্ট আর্ডেন্ট ক্যারেক্টার কথাটা আমরা বলি কিন্তু তো আর্ডেন্ট ক্যারেক্টার মানে ওই যে 
একদম অদম্য তার মানে কি এখানে তার একটা পজিটিভ থিঙ্কিং আছে এই যে আর্ডেন্টের মধ্যে একটা পজিটিভ থিঙ্কিং আছে আগ্রহ আছে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আছে অদম্য তাকে কোনো বাধাই তাকে দমন করতে পারবে না সে পিছিয়ে আসবে না সে লড়াই করবে এই যে একটা মানসিকতা তার মধ্যে গ্রো করছে এটা কিন্তু তার মধ্যে আছে এই জন্য এটা হচ্ছে পাট্টিরা সিটি আর হচ্ছে আর্ডেন্ট এই দুটো হচ্ছে রুপি এর পরের রুপিটা একটু দেখি কে কে করতে পারেন হুম বাবা গুগল বাবু তো এই সবগুলো এখন দিতে শুরু করেছেন বা একটু আমি পারি না ভাই আমি তো এইভাবে পারি না গো বাবা उडारे गुड़ो मन हम पाउडर गुड़ो मन हम এগুলো কিন্তু আমি সব স্যারেরই সব শিক্ষা থেকেই করছি আমার নিজের নিজস্বতা বা মৌলিকত্ব কিছু নেই মৌলিকত্ব আর পর স্যারের গুলো সব শেষ হয়ে গেলে পরে তারপর আমি নিজে শুরু করব সেটা বলবো তখন এবার আমি নিজে শুরু করলাম আবার বলছি স্তনে পাউডারে গুঁড়ো আছে মনে হচ্ছে খুব বেয়ারা প্রশ্ন मन हम सेंसेशन धरी এনিওয়ান কেউ বলবেন এর উত্তর কেউ উত্তর দেবেন না স্যার দেখতে পাচ্ছি না मैदार गुड़ मतन इन बेरो पेशेंट कथा मैदार गुड़ो बोलने ना पेशेंट बोले पाउडारे गुड़ो 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 किसी पा जाए यह कथा पेशेंट बोले आठश एक त्रिश पता है पाए মিলি মানেটা দেখুন তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে মিলিয়ারিটা আলাদা মিলি এম ই এল ওয়াই মিলিয়ারি কথাটা আবার আলাদা मेन्टाल रूपिक कत भलो मेन्टाल रूपिक आज 
সব সময় অন্যের বদনাম করে বা বদনাম রটাতে চায় কিছু লোকের স্বভাব আছে জানেন তো জানিস তো ওই রকম বদমাইশ লোক এই করেছে ওই করেছে এরকম বদনাম সে রুটি পারে এটা তার স্বভাব সে অনেককে এরকম করে থাকে তারপরে এই যে লোকগুলো যেগুলো বদনাম করা বা তার মানে ইয়ে করা আর কি তার বদনাম রটিয়ে দেয়া এরকম একটা ব্যাপার ওই লোকটা আরে ও সামনে ওরকম সাধুরে জানিস না অমুক জায়গায় একটা মেয়ে ছেলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে আদৌ কিছু নেই সে এরকম বলে যাবে বা ইয়ে বলে আরে দেখতে পেয়েছি ওর সামনে গরিব গরিব সেজে থাকে ও লোককে দেখায় আমার পয়সা নেই ভেতরে অনেক টাকার পয়সা হুম এখানে ইয়ে করছে না অমুক জায়গায় সে বিল্ডিং করেছে অমুক করেছে তমুক করেছে মানে তার সম্পর্কে বদনাম যা যা করা যেতে পারে যে যেরকম পারে সে সে করে যায় এই যে বদনাম করার প্রবণতা কিছু লোকের থাকবে আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে দেখবেন কিছু বন্ধু আছে সবসময় কিন্তু আপনার সঙ্গে যেন কথা বলছে তখন আপনার নাম রাম আছে সে রতনের বদনাম করছে রতনের সঙ্গে যেন কথা বলছে তখন শ্যামলের বদনাম করছে হ্যাঁ এরকম ব্যাপারে বদনাম করার স্বভাব তা একটার পর একটা বদনাম করা তার স্বভাব যেমন আমাদের সঙ্গে এক বন্ধু ছিল তার স্বভাবই ছিল বিয়ে বাড়িতে কি খাওয়া আর খেয়ে সে বলতো রান্নার এই দোষ ওই দোষ অমুক দোষ হ্যাঁ মানুষ ভালো নয় বলে রান্না ভালো হয়নি বিভিন্ন রকম বদনাম এটা তার স্বভাব ছিল এরকম আমাদের অনেক বন্ধু এরকম আছে তাদের শুধু ওই অন্যের বদনাম করা তাদের স্বভাব সমালোচনা আলাদা কথা বদনাম আলাদা সমালোচনা মানে তার কোনো একটা পার্টিকুলার পরিপ্রেক্ষিতে সেই তার তুলনামূলক আলোচনা করে তার ভালো মন্দ দিকটা বলা সেটা সমালোচনা বলে কিন্তু যখন তাকে শুধুমাত্র মিথ্যে অপবাদ দেয় অনেক সময় মেয়েদের মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয় না হ্যাঁ তার সংসারে অশান্তি করার জন্য তার ছেলেকে বলছে তার মা বলছে জানিস ওর সঙ্গে ও ইয়ে করছে তুই যে থাকিস বাইরে হ্যাঁ তোর বউকে তুই সামলা আদৌ সে কিছু করে এই যে এইবার সে কি করে তার শাশুড়ি কি করে শুধু তার ছেলের কাছে বলছে না পাড়ার প্রতিবেশী যত জনের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হয় বলে কি কেমন আছে কেমন আর থাকবো বলো নিজের বৌমা এরকম করছে এই ব্যাপার এই অভিজ্ঞতা গুলো কিন্তু আপনাদের আছে কম বেশি এবং এর মধ্যে কিছু লোক আছে এইরকম সে বদনাম করে এবং এই সিমটম গুলো কিন্তু আপনি পেশেন্ট কখনো বলবে না যে আমি বদনাম করি এইগুলো হচ্ছে কি আমাদের নিয়ম হচ্ছে কি যে পেশেন্টকে যখন আমরা দেখব পেশেন্টকে একবার বার করে দিয়ে তার অ্যাটেন্ডেন্স যে আছে তাদের কাছে জানবো যে ওর স্বভাবটা কেমন ওর স্বভাব কেমন অমুক তমুক কেউ দেখুন কেউ কেউ কি বলে আর বলবেন না ও চে পর ভোলানি ঘর জ্বালানি তার মানে ডুয়াল ক্যারেক্টার আপনি বুঝতে পারবেন না বাইরের লোককে সবাই দেবতা বলে অমুক বলে মানে এমন মানুষ হয় না ঘরের লোক জানে কেমন তার ছেলে বলছে তার মেয়ে বলছে ওরে বাবারে বাবা ডিট ইস ডুয়ালিটি কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তার ইয়ে বলবে বলে আরে ওর স্বভাব কি জানেন তো ওই মেয়ে লি স্বভাব হ্যাঁ শুধু এর বদনাম করবে ওর বদনাম করবে এই নিয়ে অনেক সময় সমস্যাও তৈরি হয় সেটা আমাকেই মেটাতে হয় আর বলবে না ওর স্বভাবই হচ্ছে লোকের শুধু বদনাম করা কি যে স্বভাব ওর আমার এসব ভালো লাগে না নিজের কাজ নিয়ে থাকো সব ভালো তো এইগুলো কিন্তু ওই ডাইরেক্ট সবসময় পাওয়া যায় না কখনই পেশেন্ট বলবে না যে আমি ওটা ইয়ে করবো যেমন ধরুন কোন পেশেন্ট চট করে বলবে না আমি পাস করে রেখেছিলাম এবার তাকে প্রশ্ন করে যে পার্থ মনে প্রশ্ন করে প্রশ্নটা এক্সাক্ট একটু এদিক ওদিক হতে পারে যদি ভুল বলিস তুই ঠিক করে দিবি সেটা তাকে প্রশ্ন করা হয় আমি তাকে প্রশ্ন করি যে আপনার ছেলে এরকম বিভিন্ন জায়গায় এইসব কাণ্ড কারখানা বিভিন্ন পাস করা ঘুরে বেরিয়েছে হ্যাঁ তা আপনার ছেলেটা এরকম হলো কি করে এরকম একটা প্রশ্ন করি তারপর পার্থ কি একটা প্রশ্ন করেছে করা প্রশ্ন না আমি ওই সময় জায়গায় যাইনি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি আপনি ওখানে গিয়েছেন কিনা বা ইয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি পার্থ কি একটা বলেছিল তোর মনে আছে রে কথাটা কথাগুলো কখন কোথা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসবে খুব মনে আছে তুই আরে মাসাজি করছিলাম বাইরে বেরিয়ে ঠাকুরঘরে কেড়ে আমি তো কলা খাইনি যাই হোক পেশেন্টের এরকম কিন্তু অনেক রকম এগুলো হচ্ছে ডুয়ালিটির মধ্যে পড়ছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এখানে কি হচ্ছে সে শুধু অন্যের বদনাম করবে আবার অন্যকে অন্যের বদনাম করে তার সঙ্গে নিজের সুনাম করে এইটা যখন আসবে তখন কিন্তু সাইকোটিক নেচার হয়ে যাচ্ছে
বদনাম করাটা সাইকোটিক নেচারের মধ্যেই পড়ছে আর তার আড়ালে সে কাজটা করছে পেশেন্টের ওই লোকটার আড়ালে এই কাজটা করছে সে দুটোই সাইকোটিক দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কি যে নিজের যখন সুনামটা করছে তোর ইগোটা তার সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে কারণ নিজেকে হাইলাইট করার চেষ্টা করছে তো এই যে ছোট ছোট জায়গাগুলো হ্যাঁ বল এটা বলবো হ্যাঁ বল 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 না বলতে কি আসবে এই রুব্রিকটা হবে ওই প্ল্যান্ডার ডিসপোজিশন পড়াতে গিয়ে নিজের পড়াশোনা হচ্ছে তো অনেক কিছু বদনাম করছে বদনাম করা মানে যেটা করেনি সেই মিথ্যা কথাটা সে তার সম্পর্কে প্রচার করছে যেটা বইয়ের কথাটা আমি বললাম খুব ধরা আচ্ছা এবার তাহলে আমরা আসছি আর কি এগোবো চুয়ান্ন বাজে আর কি হবে আজকে আমার কোন অসুবিধা নেই বললে আমি এগিয়ে যাবো আমার স্টক আছে সঠিক সময় বলতে পারে না সঠিক সময় বলতে পারে না আরেকটা করাবো আরেকটা করাবো বলতে এটার সঙ্গে আমার একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে বুঝলি তো এরপর একটা করাবো স্মৃতি জড়িয়ে আছে স্যারের সঙ্গে আমার স্যার এটা আমাকে শিখিয়েছিলেন সেই জন্য আরেকটা করি আমি শেষ করে দেব কেউ বলতে পারবেন সঠিক সময় বলতে পারে না আছে তোর কাছে of time for 65 so 66 bully 65 as a memory weakness and under drug dekta way drug to cool in him upon I'm cool at a can even that's a লাস্টে হচ্ছে কি গুরুজনকে শ্রদ্ধা করে না 
তো অনেকেই আছে গুরুজনকে শ্রদ্ধা করে না এটা তো আছি কিন্তু এটা আমি স্যারের কাছে এটা শিখেছিলাম অন্যভাবে মানে আমি যে শ্রদ্ধা করি না ব্যাপারটা এরকম নয় তিনি আমাকে এই ল্যাক অফ রিভারেন্স আমি যাকে জিজ্ঞেস করলাম স্যার ল্যাক অফ রিভারেন্স তাকে শ্রদ্ধা করে না তার মুখের ভাষায় ইয়ে থেকে এদিকে বুঝতে পারবো আচার আচরণে কি বোঝা যাবে না নিশ্চয়ই বোঝা যাবে আচার আচরণে আমি তখন বসে আছি স্যারের পাশেই বসে আছি স্যার তখন বলছি স্যার আচার আচরণে কি করে বুঝবো তখন ওই কয়েকজনকে সরে যাই স অমর তোর ওই ডান পাটা তুই বাঁ পায়ের হাটের উপর তুলে দিই তুলে দিয়ে বসে বসে আমার আমার কথা শুনেছি ও যেটা আমার ওই ইয়েতে আছে কেলে আমার এই টাইম লাইনে আছে দেখবেন যে ছবিটা আছে আমি তো রিল্যাক্স মুডে হলে ওইভাবে বসি অনেক সময় আমরা সবাই বসি কিন্তু স্যার তখন বললেন যে আমরা স্যার এটা হবে কেন স্যার আমি তো শিক্ষক তার সামনে তুই পাটা তুলে বসবি এটা কি আমাদের ভারতীয় রীতি তুই কিন্তু না বুঝেই হোক যেভাবেই হোক তুই অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করছিস এটা অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করছিস এটাও কিন্তু একটা অশ্রদ্ধা প্রকাশের একটা কায়দা তারপর হচ্ছে যে এই যে অনেকেই মানে কি বয়স্কদের বা গুরুজনদের মোটেই শ্রদ্ধা করেন সেটা আজকালের যুগে তো এটা খুব খুব মারাত্মকভাবে সেটা হয়ে গেছে চিন্তা করা যায় না কিভাবে হয়ে গেছে তার ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে জায়গাটা যেটা এই ল্যাক অফ রিভারেন্স অফ আমি বলে দিচ্ছি মাইন্ড রিভারেন্স ল্যাক অফ ড্রাগ বিশেষ কিছু নেই অশ্রদ্ধা এটা সেরে কাছে শিখেছিলাম বসেই বলেই আমি আমার মনে পড়লো ওই যে কথাটা বলার জন্য আমি এই পর্যন্ত রান্নাম এটা নিয়ে কারো কিছু বলার আছে দেখুন ওখানে পাবেন আপনি टाइम क्षेत्र मन रखते तई भूल बला हम মিস্টেক মানে সে সময়টা ভুলই করে ঠিকঠাক সময় বলতে পারে না দুটোর এসেন্স কি এক হবে এখানে অনেক সামান্য একটু সামান্য পার্থক্য আছে কিন্তু মোটা ভুল মূল ঘটনাটা কি হচ্ছে পার্থক্য দুটোর মধ্যে একটু আছে আমি স্বীকার করছি কিন্তু হ্যাঁ তোমার তুমি ধরেছো ঠিক জায়গাতে পার্থক্যটা একটু আছে কিন্তু কথাটা হচ্ছে মূল ফলটা কি টাইম তো বলতে পারছে না যেমন মেমোরি দুর্বল যদি বলি কালকে কি ঘটনা ঘটেছিল আমি এক্সাক্ট টাইম বলতে পারছি না কারণ আমার মেমোরি দুর্বল আর যখন মিস্টেক করছি তখন বোধ হয় এইরকম হয় না আজকেরই ঘটনা এই মুহূর্তের ঘটনা আমি টাইম বল করছি আমার 